。上古时期，有一位大能，使用一方神器封印的天地。可封印之后，神印碎裂成石块，化作十种不同形态的神剑，隐匿于各地。相传。只要能集齐这十大神剑，就能破开封印，获得一统天地的极致神力。大小姐，吉时已到。知道了，我马上就来。李先生，快请进。王老板，里面请，里面请。沈公子到。哼，嗯。沈公子，您来了。真是令我们江家蓬荜生辉呀！哎，里面请，小心脚下门槛啊啊！哎，小心！啊，沈公子大驾光临，老夫未曾远迎，哎，失礼，失礼！哈哈哈哈哈！不必多礼，江家主，今日贵府布置的如此喜庆，一定是知道我沈佑要上门提亲、哎。沈公子误会了。家父生前给云静定下了娃娃亲，今日便是他们成亲之日，江府才有如此布置。我查过了，招一个无名之辈做赘婿，对你们江家又有什么好处？啊！我沈家家大业大，比城里风云雷那三大家族甚至都要强上一筹。我娶了江云静，你们江家可以更上一层楼。沈公子说的有道理啊，是啊，是啊。哼！哇，不愧是沈家，真是大手笔。嗯，这眼看吉时将至，却连那人都没看见，不如今儿让我把事儿办了。这亲事划得来，对呀，沈公子可是才貌双全啊！你江家若是今日无法结成婚约，那岂不是全城人的笑话？沈公子说的有理，只是还未到先父定下的时辰。不就是一炷香的时间吗？若等香烧完，此人还未出现，就请江家主将云锦许配于我。我看这办法可行。是啊，沈公子仁义。好，那就以一炷香为限。哼，他来不了的。你说你是御灵巅峰，那是个什么境界啊？给武器附上灵气，称为御灵，而这灵气喷薄而出，覆盖全身，称为凝神。灵气有序排列，形成符咒，功力则更进一层，称为炼法。随心所欲的掌控自己的灵气，形成与你特质相应的灵气形状，称为化形。每个阶段还分低、中、高和巅峰四阶。相公好厉害，什么都知道，和相公在一起最安心了。哈哈哈哈哈！你们安心的太早了。小心！啊，老大，你看这小妞还挺漂亮。嘿嘿，哎，我们五条龙今天虽然有其他任务，但不耽误咱哥几个，也快活快活。李明。雕虫小技，给我上！杀！杀哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！
凭你，也想对付我们五条龙？功法这么菜，怎么好意思笑别人呢？哪儿来的野小子，连境界都没有，还敢来爷爷的地盘撒野，宰了他就是。就凭你们几个，也想在太岁头上动土？嗯？啊？他脖子上这是？大哥，是这家伙，雇主吩咐了，他脖子上有阴阳鱼。哈哈哈哈哈！做了他，沈少爷给的赏金足够咱们下半辈子衣食无忧了。<笑>让他们看看咱们五条龙的厉害！杀！哎，真没挑战。在下谢琛，谢公子救命之恩，感恩恩公，尊信大名。我叫萧灵，呃，今日有要事在身，赶时间，先走了。相公，他好强啊！江家怎么这样啊？就是，就让我们干等着，这还有什么好等的呀？早点决定，早点开席啊！肚子都饿瘪了。就是就是，直接让云静风风光光嫁入沈家不就得了？有客到。在下萧凌，拜见江家主。谁呀、啊？谁呀、啊？这是你哪位？我叫萧凌，尊师傅离天奥之命，前来江家完成婚约。哎，这就是那个赘婿。你说你是前来完婚的，可有信物？有的。家师给我这阴阳玉玉佩，应该就是他了。哦，俱来我看看。把云镜那块也拿过来。呃，家主，嗯、请您过目。嗯，信物没有问题。哼，你就这么两手空空的来了？啊，你江家真要让这穷酸小赘婿完婚，嫁入我们沈家，好处比他多上千万倍。今日是我萧凌大婚之日，殊不知这位小哥来此何干？瞎了你的狗眼，连我堂堂福春城沈大公子都不认识？哼，原来是沈大公子，我重婚还送这么多贺礼，放肆！谁说这是给你的？让我看看你有何本事敢来娶江大小姐！嗯这萧凌毫无反应，他这怎么配得上江大小姐？跟沈公子差距太大了吧？这，云静，沈公子，既然他信物印证无误，按约定，他将拜堂入赘，成为我江云静的男人。啊！我江家大喜之日，沈公子仍要大动干戈。不错。年纪轻轻就踏入了凝神境，凝神境，云静，你怎么放肆？沈公子可是贵客，既然家父的婚约在先，还请沈公子愿赌服输，礼物悉数带回便是。我，哼，江家小姐真硬气、啊，这么对沈家不行吧？嗯，只会躲在女人背后的废物，<笑>我会找你算账。怎么对沈家不行吧？只会躲在女人背后的废物，我会找你算账的。<笑>沈公子留下来吃个喜酒呗，随便留下贺礼就行。东西都抬上，我们走。这，呃、怎么会闹成这样？沈家肯定不会善罢甘休的。哎，就是了。哎，吉时快过去了，我们立刻成亲。
大小姐美貌绝伦，一身正气；小郎英俊潇洒，一表人才，正是天造地设的一对儿啊！嗯。天地，二拜高堂，夫妻对拜师傅，您年纪大了，歇歇再飞飞。<笑>臭小子，闭嘴！还算不错，看来该把你父亲的事告诉你了。小玲，你跟着我多少年了？大概十五年了吧。哎，你三岁时，你父亲就把你和那把剑托付给了我。是时候告诉你这剑上的秘密了。师傅，给。这剑。名为噬魂，能引导和吸收神剑，还能提升使用者的战斗力。哎呦，这么厉害，那为什么不告诉我？早点让我用呢。只可惜这剑亦是魔剑，贸然使用容易噬主。让你一直带着它，是为了滋养你的灵气。这魔剑上的封印，不到万不得已，切不可以轻易解开。当年你父亲说。在你十八岁后的第一个春分，要带着玉佩下山去福春城与江家大小姐完婚。啊啊！不好，封印出现了裂隙，是邪灵。终于出来了，家伙，他死去了。
to endure! Shufa! Xiao Ling, you want to do something? Shufa, now in this situation, it's you who say it's impossible to win. This is your fault. You're the one who's the little boy. 师傅，善后的工作就交给你了。要能释放，临朝全开。呀！你们迟早会被换做昆虫。魔剑要施主了！又一个愚蠢的宿主啊，竟敢解开我的封印！你这是自寻死路！你敢封印我，老乔？拿命来！这是我的力量呢！别动！不，我不愿意，我不能就这么。忍住！不不不！师傅，小玲，你擅自临朝全开，太冒险了。万一爆体了怎么办？师傅，咱们都活了，就别再计较细节了。哎，罢了。小玲，你父亲给你定下的婚期已至，拿上这阴阳鱼玉佩，书信也已备好，你带着他们去福春城江家。履行婚约吧。哎，我不去，封印出现了裂隙，我要留在师傅身边。对了，那江家姑娘为师见过，可是方圆百里美貌闻名的。嗯嗯，既然是父母之命，那我萧林义不容辞。哎，就知道你小子听到这句话就孝顺了。哎，师傅，要不我还是留下来？为师已重新封印练习，暂时不会有事。你必须尽快集齐神剑、嗯，才能让这练习不至于酿成灭世灾祸。事、哎、不宜迟，你赶紧出发吧。是，师傅。师傅，我知道封印裂开，邪灵作祟，你在这边恐怕并不轻松。我一定尽快集齐神剑。以免后果不堪设想。哼，就这么点钱，还想租房？滚！相公，咱们再找找。嗯。啊，二位请留步。公子，可是找房？是，在下和内人在这福春城找一地方常住，只可惜囊中羞涩、啊。这有何难？再转角稍坐片刻，我去帮你们谈。你们这儿谁是管事的？你谁呀、啊？怎么擅自进来了？一边去！姑娘有何贵干呢？这里是雷家吧？福春城的房产要租要买。
都要过你们雷家的手，对吗？哈哈哈哈，那是必须的。很好，那这份产业现在是我的了。姑娘是来找事情的吗？好好说话，否则别怪我们不客气。哦，奴家想见识见识。你们能有多不客气？哼，嗯，给这小妞开开眼。好、哎，呃呃呃呃呃呃呃呃呃呃呃呃这是什么写法？你是选择听话吃药呢，还是选择继续对我不客气？主人。请尽管吩咐，<笑>这才乖吗？可惜了昨晚的良辰美景，你还是太年轻了，我该给你些人生。我这洞房花烛夜，还要你来指导？<笑>主人。你听我的，就你这实力，随便发两招，不就把这小妞拿下了？呀、啊，没有灵气冲我，有话好好说嘛！呀、啊啊啊，这。这巨灵阵上，竟有灵兽，是高级巨灵阵呢。可吸收了它，我就能帮你搜寻神剑。这是他们江家的东西，我用了倒还欠人情，要吸收灵气，多的是办法。啊、哦，哼、嗯，切，嘉庆高，耽误时间，总有一天我会占据你。嘟囔什么呢？<笑>我在夸主人高风亮节，一表人才。哼，废话。二位暂且在此住下。刘姐姐，多亏有你，不然我们真要露宿街头了。举手之劳，为你们挑的这院落虽然破了点儿，但用心打扫打扫，还能住人。能住就行，那我去打扫了。谢公子，若你愿意好好陪陪奴家，让你们夫妻住上更好的房间，也不是不行。嗯，呃，谢谢柳姑娘好意，我手头并不宽裕，有落脚处已经很满意了，多谢柳姑娘。年轻男人的味道真不错，只可惜上面奔赴了，要先把控福春城，认真对付江家赘婿。算了，找乐子的事儿来日方长。<笑>为了个小赘婿，你竟然对沈公子出手，沈家震怒的话，你担得起吗？沈家的目的就是吞并我江家。难道三叔看不出来吗？你，你怎么和长辈说话的？好了，既已拒绝沈家，现在在意也无用，让江家上下近日，不要招惹沈家即可。云静，萧林那边，你叮嘱一下。是，家主。you <laughs>
，姐姐，李想，嗯，姐姐又被三叔说了吧？都是为江家，争论几句又何妨？都怪爷爷，要是他看中的人厉害点儿，哪会让姐姐受气？云想。评价一个人不能只看功法，更重要的是，他能善待身边的人。知道啦，放心，我有办法帮姐姐的。云晓，你要干嘛？大小姐，啊，这边账目需要您过目一下。知道了，马上就来。哎，真是的。一个两个不让人省心。哎，这位姑娘，一个人在这里干什么呢？嗯、啊，要不要一起出去赏花喝酒？我我在等我相公，他去武行卖武器，马上就回。哎呦呦，他竟然丢你一个人在这里，也太不长心了。你跟着我，我可不会这么对你。你放手！嘿，小丫头，能被我们家沈公子看上是你的福气，我劝你不要不识好歹。混蛋，你敢！开始倔，放心，我有很多办法让你倔不起来。相公、啊，光天化日，朗朗乾坤，你们几个。竟然当众耍起无赖！哼！哎！你！哎！啊！哎呀！啊！啊！啊！哎！哼！此段银身。啊！可恶，以多欺少，胜之不武。<笑>我沈家家大业大，就凭你也敢跟我斗？交出那个妞，我可以让你滚。我谢琛岂是贪生怕死之辈？再说，这福春城难道没有王法吗？哈哈哈哈哈！在这福春城，我就叫王法。沈公子，怎么着？你怎么改姓王了？是找了个新爹吗？你啊！哼！嗯，小赘婿，你还敢自投罗网？我看你除了嘴皮子没别的本事。今天可没有江大小姐保护你了，小赘婿，你还敢自投罗网？今天可没有江大小姐保护你，给我上！上啊、哎呀！啊啊啊啊啊突然破开了我的法力，这次我饶你，以后不要再惩你为非作歹了。好小子，我们撤！小赘婿，算你走运，别让我单独碰着你。谢恩公，出手帮我。我们夫妇二人，不知该如何报答才好。这是昨日武明盗匪武器
所换的银两，虽然不多，但是是我的一片心意，请恩公收下。哦，你们自己不用吗？谢臣不敢鞠躬。恩公拿下吧，我们不要这钱。哼，这小子霉运缠身，你救他两次，能保他一生吗？到时候，沈家一怒，他还是会惨死街头。嗯，我也不白拿。刚才帮你打通经脉，只能持续一时。之后，按照这秘籍上的方法去练习，你的功力将会大有长进。你，你这就送他秘籍了？不，你别做好人。我们混江湖的，是恩公，谢臣必将刻苦训练。哼。谢晨帮我打探的情报挺准的，您看看，这里的地面颜色不正常。哦，似乎像是被灵力灼伤过，必有异象。很好，只要让我收购了灵气，我就能引发魔力绽放，让神剑现世。那好吧，杀些怪物便是。江云静岂是你这种小赘婿能够攀得起的？原来躲在这里面，尝尝这个。小赘婿，受到教训了吧？哎呀！一路逍遥酒。犯罪，四海八方任我睡。鸟语花香，风正好，朗朗晴空，云儿醉这下我，今儿个去哪儿喝呀？让灵气炼化出咒法光圈，已经是炼法期了。哎、呃，小丫头。你知道哪儿有酒吗？哎、啊
，别叫了，好吵。嗯、呃，别怕啊，小丫头，一两只烈风舞根本不在话下。小丫头，你快跑！脚扭伤了，跑不了了。糟糕我也没说我不强啊，好疼！你干嘛摸我？不疼啦！刚刚谢老哥出手了，看老哥的身手也不一般呐、啊。今日我们有事，我们后会有期。哦，再见。此子。竟然一招击退数只烈风虎，气都不喘，简直深不可测呀！要是姐姐知道了你这么厉害，她一定会特别开心。我们江家终于可以不被沈家欺负了。先别告诉她。为什么呀？我用的剑是魔剑，不到万不得已，贸然使用容易失主。还是不要让你姐担心为好。哼，我不是已经被你收服了吗？你竟然拿这个骗小姑娘，羞不羞啊？嗯，<笑>主人，您您开心就好。好，姐夫，这就是我们俩的小秘密了。这个赘婿都搞不定，沈家的脸都被你丢光了。那是我运气不好，再给我。不必多言，先去巨灵镇养伤。江家赘婿，我明天就让你办了他。明天让魔剑充能完毕，就能在黑石山区域搜寻神剑。只是神剑先生没有异动，须得速战速决。你不是闭门思过吗？再思了，动脑子喝得快，所以我把宵夜给你带过来了。
姐夫，张嘴。啊。啊嗯、云晓，这么晚了，你怎么在这里？这没没吃。姐，我偷跑出来的，你别和他们说。偷跑？你又犯什么错了？<笑>我们去城外玩，碰到好多大老虎。嗯，这包子真不错。真是的，城外那么危险，嗯、你们怎么能出去？云晓她还这么小。我不小了，我吃包子能吃的比你还多呢。我我那是控控制身材。<笑>你们两个真有意思、嗯嗯。你们先吃吧，吃完了。我有事找你。嗯嗯啊，姐姐，我懂了，我一定赶紧吃，吃完了赶紧送姐夫去和你亲亲我我。云晓，说什么呢？嗯。江大小姐。夜半叫我出来，不会是打算和我花前月下吧？你想多了，来看看吧。这是江家的高端巨灵镇，上面有游龙环绕，也叫灵兽镇。寻常人可以吸取其中灵力，提升修为。哎，我一个赘婿，还有资格用这个？我已向家主申请，允许你每天来修炼两个时辰。两个时辰，半个时辰，我就能把这里灵力吸空。怎么？哦，我运用下灵气，还没适应。哎，你怎么对我这么好？你我二人虽是逢场作戏，但你已是江家赘婿。要是以后出去碰到沈家，好歹希望你能自保。你要再作妖，把你拜了扔茅房。切，好心当了驴肝肺。希望你不要虚度光阴，珍惜我为你争取的机会。<笑>媳妇还真是为了我这个相公操碎了心。谁，谁为你操心了？你好好练，别丢了江家的脸。<笑>知道了，媳妇儿。啊，你明明就能将那巨灵阵抽干，提升自己实力，何必要在乎江家？有妹子关心你，你还尽想着坑人？没谈过恋爱吧？妹子有什么用？只有力量才是永恒的保障。懂了，难怪你一直单身。你闭嘴！我这叫洁身自好。我懂，我懂。教主赘婿。老子把你们江家给砸了！啊！敢踹我家门，我叫姐夫来把你们都揍扁！是少爷，哟、啊。嗯，小赘婿呢？出来给爷磕头。沈公子，你带人硬闯江家，是什么意思？<笑>你们家小赘婿当街找茬，今天我来讨个公道，和他一决高下。沈公子，若是萧林有什么冒犯之处，我云静替他赔个不是
，你我都知道，他不会武功，所以，沈公子要一决高下，我云静，可以奉陪。切，江云静，别以为我怕你。那天看在是你大喜之日，才没打算闹得太僵，你还真以为我好欺负？那好，咱们擂台上见。走。这不是沈公子吗？他怎么和江云静对上了？说是昨天小赘婿得罪了沈公子，那小赘婿不会武功，躲起来了，真不是男人。沈公子，刀剑无眼，待会儿我可不会留手。哼，你还是担心你自己吗？这江云静怎么招呼都不打一声就上擂台了？还真的为那小赘婿得罪沈家？下人说是沈佑踹门进我江家，要是不给点教训，今后怕是没完没了。万一伤着沈公子，这仇可就结下了。嗯，相信云静吧，他会妥善处理的。这江云静好像是撑不住了。没和小爷我成亲了吧？嗯，江云静，交出赘婿，或者死在这里。嗯，交出赘婿，或者死在这里。哼，那我选择第三条路。不愧是静儿，这么快就领悟了游龙斩。什么？不错，很爽、啊。江家绝学，是怕不穿沈家的紫缎云身的。哼，我会让你后悔没有嫁给我的。别急，我和你一起回去。嗨，沈公子挑战江云静，在城北摆擂呢。走，去看看。
顺公子打得过吗？嗯，去看看呗，又不要钱。哎，沈公子，兄，护着小赘婿，开心吗？那我再让你身上多个窟窿。回来了，他还敢来？来送人头吗？快把他交出去！快给沈公子赔个不是！笑，我还以为你会当一辈子缩头乌龟呢。小赘婿，你死定了！沈公子，有事儿冲我来就是。你受死吧！你呀！哎呀！哎呀！二二叔，你打错人了，我要宰了朕！啊啊！哎呀！跪下，给这位大大人道歉。这，嗯，二二叔，你清醒，我是沈佑，混小子、啊，闭嘴！哎呀，哎呀，这，啊，二叔，你干什么？<笑>小赘婿，不准笑！不能动！你以后不要强出头。今天是他二叔发酒疯才解决，下次肯定就没那么好的运气了。好的，媳妇儿。沈旭。竟敢对我儿痛下毒手！哎，我若不出手，沈佑今天没法活着回来。我看，根本就是你神志不清。纵容神佑，只会令神家面临灭顶之灾。哼、啊， oh, 是吗？你是谁？我吗？是让你快乐升天的人。我怎么控制不了我自己？啊，在我面前，很少有男人能把持得住
。不过，我不喜欢你这一型的。你可以去死的。微醺的感觉还不错，只可惜人太老了。哼，一招秒了，孟孟仙人威武。来嘛！我已经又送了你家一枚仙丹，恢复了沈佑修为。那么，沈家家主在，奴家需要你帮个忙。把江家占了，江云静的精纯血脉吸起来一定很有味道。<笑>是，沈家万死不辞，只是没有沈旭，恐怕……放心，我会给你一件法宝，吞并江家，只在眨眼之间。你要去哪儿？啊、哦！哦，我不是吸了你灵兽镇的灵气吗？想去城外练练手。嘿，不能辜负了媳妇儿对我的一片真心。这是江家护身玉，带好，可以帮你抵挡一下致命攻击。谢了，媳妇儿。你出去可以，不要再惹沈家了。要真那么怕沈家，不如咱们就浪迹天涯算了，啊！少在这油嘴滑舌，快去练功，否则到时候不知道死字怎么写。嗯，知道了，娘子。你来了，谢晨，不知恩公何事召唤我？这次叫你出来，是因为这边的铁甲蜥蜴皮糙肉厚，正适合你修炼我给你的功。有些架势了，只不过还差点火候，变化不出符文。哎呀！哎呀！明心静气，经脉涌动。哎。
，你不是要找神剑吗？直接开杀不就得了？还非得去教那小子功法，简直是浪费时间。嘿嘿，我看你不仅单身、嗯，而且连个朋友都没有吧？我一个魔剑要什么朋友？谁敢反抗我，把他们都杀了就是了。很好，很有精神。你这是？我用这密影箱把附近的蜥蜴全招过来。这么多，你不是想杀吗？我很宠你的呀。不，我不会为了你而大开杀戒。那更好，我就喜欢你看不惯我又反抗不了的样子。不，不，不！罗刹罗。神剑天眼。神剑在东南方出现了，还有点远，得抓紧赶过去了。人多了，清理起来麻烦。怎么回事？快去救僵尸了！快！我早已料到神器降临，快随我去。是。好。神剑，走，嗯嗯，逆天改命就在今朝，雷家跟我冲，嗯哼，嗯哼，别让风家抢先了，走，走。那江家这一续还真有点本事，我得用点小技巧来搞定他。天象异变，据说有神器出现。事不宜迟，江家必须赶紧出门。不妥，我听下人们说，沈家还在按兵不动，据说想对我们江家出手。再说了，萧林也还没回，当务之急是先把他找回来。一个赘婿而已，派两个人去找得了，还是搜寻神剑更重要。那沈家怎么办？这样吧，你心疼你的小赘婿，你自己去找，我留下来守家，家主带队出门找剑就是了。事不宜迟，就这么办。传神剑出世，风云雷江四家都已出城
，趁江家人走了，随我去江家聚灵阵。那神界那边，我们不去了。那是孟仙人的囊中之物，而我们踏平江家。城内乱了，我得赶紧回家保护小雪。狂徒，光天化日之下，竟敢私闯民宅！你老婆够精，是我喜欢的类型。小雪，你别怕，有我在。让你老婆陪我三天，给你三百两银子。黄图，光天化日之下。竟敢私闯民宅！你老婆够精，是我喜欢的类型。<笑>小雪，你别怕，有我在。让你老婆陪我三天，我给你三百两银子。畜生！这次我断然不会饶你。相公，你小心，我去找人。<笑>不然你老婆跑远了，可就不好抓了。嗯我先来的，你都受伤了，赶紧把这疗伤的丹药吃了。嗯，多谢柳姑娘，等我把铁甲蜥蜴的材料卖了，再还你。不必急于一时。只是，外面都说沈家全体出动，去对付江家了。坏了，我得赶紧去帮恩公家人。利用沈佑来让谢公子帮忙办事，果然很方便呢。
上，破开结界，赏金百两。林家精锐不必着急，先让风家忙活，这半个钟了也没啥进展。到时候咱们坐享其成就是。再来三道裂纹就差不多了，快，再加把劲儿。雷家的，把这等着坐享其成的云家给清出去。好，我们清出去。嗯。为了你们好，麻烦绕绕。哪儿来的野小子，在这儿大放厥词？是江家赘婿，小小赘婿，这儿没你说话的份儿。哎，魔剑老哥出来干活。怎么又要我干活啊？来头啊！冯家、云家，咱们得摒弃前嫌，一致对外。二位，咱们拼死拖住这位少侠，或许还有机会取得神剑。老冯，你先上，我们配合你。你。那是驱使异兽的魔笛仙人给的这魔笛，果然能驱使异兽。这下江家彻底完了。喂，你忍心就这么放着神剑不管，违背师命，回去救你那露水媳妇吗？嗯、谢谢你帮我拿定主意、嗯。这剑回头来拿都行。媳妇儿肯定得先救。哎，你怎么不听劝呢？神剑近在眼前。我们雷家引走了少侠，神剑归我们，没问题吧？废话少说。哼哼，那小家伙重情重义，倒是省得我麻烦。哪儿来的妖艳？这妖妖孽！
收拾你们，还是你们自己处理一下？回江家，守住一收暴动。是。哎呀啊！这怎么有点不妥？快跑！快跑！绕路，从另一边走。哎、真是的，这种关头给人添乱，人都不知道跑到哪里去了。江家怎么这么容易就被攻破了？他们数量太多了。暂且退，先退守内院，再领守镇处集结。是，是，收。江家灵兽镇原点。哼，好久不见，江汉老弟，你怎么脸色不太好啊？卑鄙无耻的沈彻，傅春城一向横生，城池遭一手攻击，却无威助困，反而还趁此机会偷袭江家。我得了仙人指点，这些异兽就是听我号令。你若乖乖磕头归顺，我倒可以留你一条狗命。江家死战不降。
希望。我在，江家在。云静，小丫头，早点归顺沈家，还能夜夜享乐，何苦非得寻死呢？江家只有慷慨赴义之人，唯有贪生怕死之辈，重新结阵，夺回灵兽阵。还有人吗？有的话，我就等会儿。人太少了，我热身运动都做不完呢。他们身上的气息有点不对劲。伤了朕，说明比蒋家强上百倍，良禽择木而栖，我何错之有？怪不得你让我去找赘婿，让家主去寻神剑。原来你早有预谋，蒋家怎么会出你这种败类？江寒这老东西找个赘婿，想要扶你上位，就是为了压制我。我傻啊！不趁现在投靠沈家，难道要一辈子看你这个黄毛丫头的脸色？我数三下。你不放下刀，你妹妹胸口开花！沈家家主，没想到竟然如此卑鄙下流。<笑>放心，仙人叮嘱过我，一定要保持你的完整。<笑>但我可以先帮他验验货。<笑>嗯，你在这里做什么？呃呃，家主息怒，我这就走。<笑>你们真如玉，香气扑鼻呀、啊，色香味俱全
看到那黄毛丫头绝望的表情。姐夫，姐夫，对。我是来报答萧林救命之恩的谢琛，大哥哥，快去救我姐姐！有个大坏蛋要欺负她。好，我们走。畜生！沈家家主，你这个无耻的败类，朗朗乾坤，你竟然如此丧尽天良！哪儿来的白痴？哎！啊！哎！是了，云静他人呢？去灵兽镇那边了，我们赶快过去看看。
，好好和你玩玩呢。我有很多不伤害到你的玩法。江大小姐，快走！我拼了命也要为你拖延半刻。谢谢公子仗义相助。江大小姐，你……我将你尽，宁为玉碎，不为瓦全。江家，如今江家有难，不敢全身而退。烦请公子转告小李，请他远走高飞，不必再来这是非之地。云静，你别做傻事，你不要自暴，我我可以放过江家老小。只有和你同归于尽，江家上下才能得保周全。及时封了你的经脉，哼，这才结婚几天，就想让我丧偶啊？小林，<笑>小赘婿，来受死吧！那沈家酒鬼为什么要发酒疯啊？姐夫，抱歉，在下学艺不精。要不是你，我媳妇儿也坚持不到我来呀、啊。所有的演员已经就位，我想看看当面带走江云静，那小赘婿最后会是什么表情。雄救美，你是什么人？和媳妇好好抱抱吧，反正过一会儿你媳妇就是我的人了。我想她想的好苦啊。神剑在你手里。这是为了谢谢萧公子帮我引出沈静。我也要谢谢你，还亲自把我的剑送上门了。哎，他不是你能对付的人妖女，留下神剑，我且会放你一条生路。<笑>你自身都难保，还想要挟我？你，我，你，你，少林。
你，杰夫，那江家赘婿还真有点本事，我得用点小技巧来搞定他。疗伤的丹药吃了，我得赶紧去帮恩公家人。利用沈佑来让谢公子帮忙办事，果然很方便呢。小林。没想到竟然如此的顺利！你，你是什么人？你对谢琛施了什么法？哼！怎么动不了了？你们这群凡人，任何男人都逃不过我的媚术。好乖，我等会就来宠幸你。江大小姐，我喜欢你的身体很久了。别做无谓的反抗，你知不知道，你是这城里最大的瑰宝，你的身上有着天大的秘密。看来你的家主早已知道啊。江家本是大家，只可惜你作为偏房所生，不为人所关注。你的父亲继承了江家最纯的血脉和灵力，还有你的母亲，真是让人羡慕的传承。这才有了你的金纯灵血。瞧瞧你这眸子，你这身段，你这吹弹可破的金风，还有那香气四溢的血肉，无一不让人觉得食欲大开。对于我们这种向往修神的人来说，只要好好享用你的肉体，我就能重回组织核心了。你这妖女！啊，说漏嘴了。不过没关系，死人是不会泄密的。先从哪个部位开始吃好呢？那就从手指吧，毕竟它那么漂亮。神剑，我已经天下无敌了！放肆！你这剑技，我的攻击怎么对男人不起作用？<笑>因为我不是男人，是神之力。是魔剑，不是人类。没错，罢了吧。那我可太走运了。正好用你的元神助我吸收灵力。你，你已经化形期了。对，要掌握。绰绰有余。
吸收完，只是水强凌弱。啊啊不不不，再给我点时间。放心，成为我的仆人之后，有的是时间。骗你的，我已经完全吸收了神剑，现在的我已经天下无。什么？你不过是个气灵，没有源源不断的灵气，吸收了神剑力量也不足以和我抗衡。现在你是我的了。不，不、啊。为什么？哎，他们身上的气息，要不是我媳妇儿也坚持不到我你是怎么识破的？你慢慢猜呗。不过，谢谢你帮我毒锁魔剑干活。我要他吸收神剑，他肯定不会这么主动。我，我不愿意，我不干，你不能这么对我！啊啊啊！尹静，我本打算过些时说你血脉之事，可是，一直没找到机会。家主，不必多说了，有些事情，我其实已经略知一二了。定了吗？嗯，哼看起来也不怎么厉害呀、啊，你就只有现在能得意了。不媚天生
恩公。这就是傲慢的代价吃点儿，有什么事情洞房里解决。现在大家都看着呢。云静，你看到这变迁石，我已不在福春城了。此次下山是为齐齐十大神剑而来，此番一别去半夏城，行程肯定愈加凶险。那胡林的身后还有过门组织，不是你们可以看好的。敢想处事诸多照顾，留下功法秘籍一本助你修炼。小赘婿就此别过，不劳烦姑娘干人了。
你还说我单身，你不也主动单身了吗？还说我，哼！夫君，嗯，啊，哼，这，这，我就是能说你、啊，你闭嘴。他已经走了，去半夏城。金陵岂是池中物？我们这福春城江家怕是留不住他，你也别太伤心了。是。嗯。云静听令。云静在。我命你带好江家秘籍，去找半夏城江家本家交流一下，看是否能为萧公子提供帮助。谢,谢家主。我想过了，我还是愿意与你一同闯荡。若因云静之事陷你于不利，云静自会决断，绝不拖累夫君半分。云静必当秦家修炼自保，不负你我二人一场姻缘。看着我做什么？是他跟你表白，不是我。嗯、坐车总比走路舒服。哎、啊，你这后面装的什么呀？此去半夏，带了一点酒水投奔本家，也希望本家给点帮助。也行。妖孽放肆，神剑挥去。开辟盛世，混沌将至，妖孽放肆；神剑汇聚，开辟盛世，混沌将至，妖孽放肆；神剑汇聚，开辟盛世。袁天剑已被吸收，柳梦溪失败了，萧凌。终于还是迈出了关键的第一步，真是造化弄人呐、啊！不过，若任由他这样下去，大事就不妙了。想在他之前，集齐神剑。放心，半夏城是老子的地盘。在拿到神剑之前，不可贸然交战。怕什么？老子让他有来无回，<笑>愿我们都能见到盛世吧。